হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু বোশা অনলাইন স্কুল ফিরে এলাম আবার আপনাদের মাঝে সেন্টিস কানেক্টরের পার্ট টু নিয়ে তো আমি পার্ট ওয়ানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুল নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং সেখানে কিছু বোর্ড কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে দেখিয়েছিলাম তো আশা করি আপনি ওই ভিডিওটা দেখে নিয়েছেন তো যদি ওই ভিডিওটা দেখে না নেন তাহলে আমাদের টাইম লাইন থেকে বা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্ক থেকে দেখে নেবেন যদি পার্ট ওয়ান দেখে নিন এবং আজকে পার্ট টুটা ভালোভাবে দেখে নেন তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরে আপনাদের সমস্যা হবে না এবং এসএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের যে ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টার আসুক না কেন আপনি ম্যাক্সিমাম সেন্টেন্স কানেক্টার অ্যান্সার খুব ইজিলি সহজভাবে করতে পারবেন তো চলুন দেখা যাক প্রথমে আমরা আজকে জানবো ফলাফল প্রকাশ করার জন্য আমি কোন ধরনের সেন্টেন্স কানেক্টর ব্যবহার করব তো ফলাফল প্রকাশ করার জন্য আমরা দেয়ার ফোর অথবা ছ ব্যবহার করতে পারি দেয়ার ফোর বা ছ এর অর্থ হচ্ছে সুতরাং আমরা একটা সেন্টেন্স লক্ষ্য করি হি ওয়াজ ইল সে ছিল অসুস্থ ড্যাশ হি কুড নট গো টু স্কুল সে স্কুলে যেতে পারেনি তাহলে ফলাফলটা কি এই যে কারণ এই কারণের ফলটা কি হয়েছে যেহেতু সে অসুস্থ ছিল এর ফলে সে কি হয়েছে সে স্কুলে যেতে পারেনি তো এরকম যদি ফলাফল প্রকাশ বোঝাই তাহলে সেখানে আমরা দেয়ার ফোর বা সো ব্যবহার করতে পারি তাহলে হি ওয়াজ ইল আমি এখানে দেয়ার ফোর দিতে পারি আবার সো দিতে পারি যে সো অথবা দেয়ার পুরো বসাতে পারি ওকে সেকেন্ড একটা বিষয় দেখি অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্বারাও ফলাফল বোঝায় অ্যাজ এ রেজাল্ট এর ফলে সুমন ওয়াজ ইল সুমন অসুস্থ ছিল ড্যাশ হি কুড নট সিট ফর এক্সাম এই জন্য সে পরীক্ষাতে বসতে পারছিল না মানে সে পরীক্ষা দিতে পারছিল না ওকে তো এখানে যেহেতু সুমন অসুস্থ ছিল এর ফলে কি হয়েছে এর ফলে সে পরীক্ষাতে বসতে পারেনি অ্যাটেন্ড করতে পারেনি এই জন্য আমরা কি করব এখানে সেট স্ক্যানিক্টর হিসেবে অ্যাজ এ রেজাল্ট बरिशाली অস্বাস্থ্যকর ব্যক্তি হয় অসুখী ফর হি ক্যান নট ইট অ্যান্ড ডু হট ই লাইক হি ফর এই জন্য কি হি ক্যান নট ইট সে খেতে পারে না অ্যান্ড ডু এবং করতে পারে না হট ই লাইক যা সে পছন্দ করে ড্যাশ হি লিভস অ্যান্ড ডাই স্পোর্ট কাজে সে দরিদ্রতার সাথে বসবাস করে এবং মারা যায় ওকে তাহলে আমরা দেখলাম যে আনহেলদি ম্যান সে হচ্ছে কি তার পছন্দ মতো খেতে পারে না এবং তার যা পছন্দ সেটা সে করতে পারে না এর ফলে কি হচ্ছে এরপরে সে দরিদ্রতাভাবে বা গরিবভাবে সে বসবাস করছে এবং মারা যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা সেন্টেন্স ক্যারেক্টার হিসেবে কি শো বা দেয়ার ফোর বসাতে পারি বা অ্যাজ এ রেজাল্টও বসাতে পারি ওকে দেন বরিশাল বোর্ড সতর আমরা দেখি বলছে বিসাইডস দ্য পিপুল অফ সিটিস অ্যান্ড টাউনস এনজয় এ স্মুথ অ্যান্ড ইজি কমিউনিকেশন বলছে পাশাপাশি শহরের লোকজনরা কি করে খুব সহজভাবে তাদের যোগাযোগ যোগাযোগটা উপভোগ করতে পারে ড্যাশ দেয়ার ইজ এ রাশ অফ পিপুল টু কাম সিটিস ফ্রম ভিলেজ এভরিয়ার হচ্ছে এই জন্য প্রতি বছর শহর থেকে কি করে সরি গ্রাম থেকে শহরে লোকজনরা ছুটে আসে ওকে তাহলে আমরা দেখলাম যে যেহেতু শহরে কি হয় শহরে অনেক ইজি কমিউনিকেশন মানে সহজেই কি যোগাযোগটা করা যায় এই জন্য আমার সবাই কি করে গ্রাম থেকে প্রতি বছর শহরে আসছে তাহলে দেখেন এর ফলেই কিন্তু মানুষজন কি করছে গ্রাম থেকে শহরে আসছে সুতরাং আমরা এখানে সেন্টেন্স ক্যারেক্টর হিসেবে কি বসাতে পারি অ্যাজ এ রেচার সত্য প্রকাশক সত্য প্রকাশ করার জন্য বা কন্ডিশনাল বোঝাতে আমরা কোন কোন সেন্টেন্স ক্যারেক্টার ব্যবহার করতে পারি প্রথমত আমরা আনলেস ব্যবহার করতে পারি আনলেস অর্থ হচ্ছে যদি না আনলেস ইউ হেল্প মি যদি না তুমি আমাকে সাহায্য করো আই শ্যাল ফেল আমি ফেল করবো তার আমি কাউকে বলছি যদি না তুমি আমাকে সাহায্য করো আমি পরীক্ষাতে ফেল করবো ওকে ইন কেস ইন কেস অর্থ হচ্ছে যদি ইন কেস ইউ ফেল যদি তুমি ফেল করো আই শ্যাল হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করব ওকে ই পথ্য যদি ইফ ইউ কাম যদি তুমি আসো আই উইল গো আমি যাব তো বিয়র্স ইন কেস আর ইপের মধ্যে বেসিক্যালি একটু পার্থক্য আছে ইন কেস সম্ভাবনা বোঝাতে আমি কাউকে বললাম টেক ইউর আম্বেরেলা ইন কেস ইট উইল রেইন বুঝে তোমার সাতাটা নেও যদি বৃষ্টি হয় ওকে 
এরপর আছে টিল অথবা আনটিল পর্যন্ত বা যে পর্যন্ত না ওয়েট হেয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক এখানে অপেক্ষা করো যে পর্যন্ত আমি না আসি আদারওয়াইজ অন্যথায় ওয়ার্ক হার্ড কাউকে আমি বসি ওয়ার্ক হার্ড কঠোরভাবে পরিশ্রম করো আদারওয়াইজ অন্যথায় ইউ উইল ফেল অন্যথায় তুমি ফেল করবে ওকে তো এখন আমরা কি করবো বোর্ড কোয়েশ্চেন অ্যানালিসিস করে দেখবো যে কীভাবে আমরা এই সেন্টেন্স ক্যারেক্টারগুলো আমাদের বোর্ড কোয়েশ্চেনে বসাবো ওকে প্রথমটা চিঠি আঙ্গ পনেরো সাল থেকে নেওয়া হচ্ছে ড্যাশ দ্য গেট অপরচুনিটি তারা যদি সুযোগ পায় দে আর জিনিয়াস পাওয়ার অ্যান্ড ক্যাপাসিটি উইল গ্রুম ফুলি হ্যাঁ তাদের যে দক্ষতা আছে তাদের যে শক্তি আছে সেইগুলো কি হবে পরিপূর্ণ হবে বিকাশিত হবে তো এখানে বলছে যদি তারা সেই সুযোগটা পায় তাহলে তাদের যে জিনিয়াস পাওয়ার এবং ক্যাপাসিটি এগুলো সম্পূর্ণভাবে কি হবে বিকাশিত হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে আমার কি বোঝাচ্ছে শর্ত বোঝাচ্ছে এই জন্য আমরা এখানে কি করবো ইপ বসাবো এবং আমরা এইটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল কীভাবে বুঝবো প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্টেন্স হয় পরের অংশ ফিউচার ইনডিফিনাইট শেয়ার উইল প্লাস ভার্বের এক নম্বর রূপ থাকে তাহলে বুঝতে পারবো এটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আর সেখানে আমরা কি বসাবো ইপ বসাবো তো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কী এটা আমরা পরবর্তীতে আপনাদের কম্পিটিং সেন্টেন্সে দেখাবো তো আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সব ভিডিওগুলো দেখবেন ওকে যশোবট পনেরো দি র্যাপিড গ্রোথ অফ পপুলেশন মাস্ট বি কন্ট্রোল র্যাপিড গ্রোথ মানে দ্রুত বৃদ্ধি জনসংখ্যা সেটা অবশ্যই কী করতে হবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ড্যাশ অল শর্ট অফ অ্যাটেম্প্ট টু সলভ ফুড প্রবলেম উইল ফেল না হলে আমরা যে ধরনের পদক্ষেপ নিছি আমাদের খাদ্য সমস্যার জন্য সেইগুলো কি হবে ব্যর্থ হবে তার মানে আমাদের এই যে দ্রুত গতির জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি করতে হবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অন্যথায় তাহলে অন্যথায় কি হবে সব ধরনের যে ফুড প্রবলেমের জন্য আমরা যে অ্যাটেমগুলো লক্ষ্যগুলো নিয়েছি সেগুলো ব্যর্থ হবে তাহলে আমরা এখানে কি বসবো আদারওয়াইজ অন্যথায় ওকে আদারওয়াইজ লাস্ট ঢাকা বোর্ড সতেরো ড্যাশ পিপুল গো অন কাটিং ডাউন ট্রিজ বলছে লোকজন যদি গাছ খেলা চালিয়েই যায় হ্যাঁ ওয়ান ডে একদিন দিস উইল বি নো ট্রিজ লেফ ফর আস একদিন আমাদের জন্য কোনো গাছই থাকবে না তাহলে এখানেও কি করছে দেখুন উইল আছে উইল বি মানে ফিউচার ইনডিফেন্ডেন্স আর এই পাশে কী আছে পেজ ইনডিফেন্ডেন্ট তার মানে এখানে আমরা বলছি যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এখানে আমরা কী বসাবো ইপ সুতরাং একটা বিষয় বলা হচ্ছে যে সত্য প্রকাশের জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি ইপ তো আপনারা যদি এই সবগুলো মনে রাখতে নাও পারেন তাহলে ইপটা মনে রেখুন সময় বা টাইম প্রকাশ করার জন্য আমরা কোন ধরনের সেন্টেন্স ক্যারেক্টারগুলো ব্যবহার করবো চলুন দেখে নিই প্রথম হচ্ছে হোয়েন হোয়েন অর্থাৎ হচ্ছে যখন হি কেম সে এসেছিল হোয়েন আই ওয়াজ দেয়ার যখন আমি সেখানে ছিলাম দেন হচ্ছে আফটার পরে হি কেম আফটার হি হ্যাড লেট সে এসেছিল তার যাওয়ার পর বিফোর পূর্বে দি প্যাশন হ্যাড ডায়েট রোগীটা মারা গেছিল বিফোর দ্য ডক্টর কেম ডক্টর আসার পূর্বে হোয়াইল অর্থাৎ হচ্ছে যখন হোয়াইল আই ওয়াজ ওয়াকিং দ্য গার্ডেন যখন আমি বাগানের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম দি স্টেট উইথ মি তারা আমার সাথেই ছিল তো হোয়াইয়ের পরে সাধারণত পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় ওকে তো দিনাজপুর পনেরো আমরা একটু দেখি সামান নোট ইজ ভেরি পেনফুল অ্যান্ড ডিসগাস্টিং বলছে গ্রীষ্মের যে দুপুরটা সেই গ্রীষ্মের দুপুরটা খুবই বেদনাদায়ক এবং বিরক্তিকর ড্যাশ দ্য সান সায়েন্স হটলি ওভার হেড যখন সূর্য মাথার উপর থাকে লাইফ বিকাম মিজার বল জীবন হয়ে যায় দুর্বিসহ ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যখন কি না সূর্যটা মাথার উপর থাকে মানে দুপুরবেলা তখন জীবনটা খুব দুর্বিষ হয়ে যায় তাহলে এখানে আমরা কি বসাতে পারি হোয়েন যখন বা হোয়েল তাহলে সময় সময় প্রকাশে সেন্টেন্স ক্যারেক্টার হিসেবে আমরা কি হোয়েন বা হোয়েল বসাবো ওকে তো আরও অনেকগুলো বোর্ডে আছে আপনারা জাস্ট একটু অ্যানালাইসিস করে নেবেন আপনাদের টেস্ট পেপার টপ এন করে ওকে ভিওয়ার্স উদাহরণ বোঝাতে আমরা কোন ধরনের সেন্টেন্স ক্যারেক্টার ব্যবহার করি চলুন একটু দেখে যাক ফর এক্সাম্পল অথবা ফর ইনস্ট্যান্স ফর এক্সাম্পল অথবা ফর স্ট্যান্স এর অর্থ হলো উদাহরণস্বরূপ মোবাইল ফোন হ্যাজ সাম নেগেটিভ সাইডস মোবাইল ফোনে কিছু নেতিবাচক দিক আছে ড্যাশ এক্সেসিভ ইউজ অফ মোবাইল ফোন মেটে আমি যাওয়ার হ্যারিং প্রবলেম বলছে অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে আমাদের কানে সমস্যা হতে পারে ওকে তাহলে এখানে মোবাইল ফোনের যে নেতিবাচক দিক আছে তার উদাহরণ দিচ্ছে কি যে অধিক যদি আমরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করি তাহলে আমাদের হেয়ারিং প্রবলেম হতে পারে সুতরাং আমরা এখানে ফর এক্সাম্পল দিতে পারি অথবা ফর ইনস্টেন্স দিতে পারি ওকে এরপরে আমরা ব্যবহার করতে পারি সাসেস সার যথেষ্ট যেমন দেয়ার আর মেনি কাইন্ডস অফ ম্যাঙ্গোস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে অনেক ধরনের আম আছে সাসেস ফজলি মোহনব গোপালভ ইত্যাদি তাহলে যে অনেক ধরনের আম আছে সেই আমগুলো কেমন যেমন ফজলি মোহনব গোপালভ 
ইত্যাদি ওকে তো একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস করে আসি যশোর বোর্ড পনেরো থেকে নেওয়া হয়েছে উই মে মোস্টলি সব আর ফুড পাওয়া বাই চেঞ্জিং আওয়ার ট্র্যাডিশনাল ফুড হ্যাবিট বলছে উই মে মোস্টলি আমরা অধিকাংশই ছল বা ফুড পলেন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের খাদ্য সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি বাই চেঞ্জিং কি দ্বারা পরিবর্তনের দ্বারা আওয়ার ট্র্যাডিশনাল ফুড হ্যাবিট আমাদের ঐতিহ্যগত যে খাদ্য অভ্যাস আছে সেই খাদ্য অভ্যাসগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে ড্যাশ উই ক্যান টেক পটেটো ইনস্টেড অফ রাইস যেমন কি যেমন আমরা আলু খেতে পারি ভাতের বদলে তার মানে আমরা সাধারণত কি খাই ভাত খাই ভাতের পরিবর্তে আমরা আলু খাই তাহলে আমাদের ফুড প্রবলেমটা সলভ হবে তাহলে এই যে ফুড প্রবলেমটা সলভ হবে ফুড প্রবলেমটা কীভাবে সলভ হবে সেই উদাহরণটা কিন্তু এখানে দিয়েছে সুতরাং আমরা এখানে কি দিতে পারি সাসেস যেমন সাসেস উই ক্যান টেক পটোটো ইন স্টপ প্রাইস তো ভিয়ার্স এই সলো আপনাদের মূলত সেন্টেক্স কানেক্টরের মূল বিষয়গুলো তো এখন আমরা কিছু এক্সট্রা সেন্টেক্স কানেক্টার দেখবো মানে অতিরিক্ত কিছু সেন্টেক্স কানেক্টার দেখবো যেগুলো খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আসে না বাট আপনার পরীক্ষাতে এগুলো বসাতে হতে পারে তো চলুন দেখা যাক ওকে ভিওয়ার্স আমরা এক্সট্রা কিছু সেন্টেক্স কানেক্টার দেখি যে এই সেন্টেক্স কানেক্টারগুলো আমাদের খুব বেশি ব্যবহার করতে হয় না তারপরও আমার কিছু কিছু শূন্য স্থানে এই সেন্টেক্স কানেক্টারগুলো বসাতে হতে পারে ওকে তো প্রথমে আমরা জানবো রেটি প্রনাউন হু হুইজ দ্যাট এই তিনটাকে রেটি প্রনাউন বলে সাধারণত তো রেটি প্রনাউন কি এই নিয়ে আমি আপনাদের চেঞ্জিং সেন্টেন্সে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের ভিডিও করব পরবর্তীতে তখন আর ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন তো এখন শুধু জানুন যে হু কোনো ব্যক্তির পূর্বে বসে তাকে নির্দেশ করে আর হুইজ বা দ্যাট বস্তুর পূর্বে বসে তাকে নির্দেশ করে তো হু অর্থ হচ্ছে জিয়ে বা জিনি দেয়ার আর দ্য বয়েস হু প্লেট ফুটবল এগেনস্ট আর হচ্ছে ওই হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে সেই ছেলে যারা হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে কি করছে ফুটবল খেলছে এখানে হু কি করছে এই বয়কে নির্দেশ করছে তাহলে হু আছে ডিএটি পনাউন যেখানে তার পূর্বে কোনো ব্যক্তি থাকে তাহলে বয় বালক অবশ্যই ব্যক্তি রাইট হুইজ যেটি দিস ইজ এ পেন হুইজ ইজ রেড হচ্ছে এটা একটা কলম এই কলমকে হুইজ নির্দেশ করছে এই কলম অবশ্যই কি বস্তু এই জন্য হুইজ হয়েছে দ্যাট যেটি বাজা দিস ইজ দ্য হাউস এটা হচ্ছে বাসা দ্যাট মাই ফাদার বুট যেটা আমার বাবা নির্মাণ করেছিল তাহলে এই দ্যাট কি করছে হাউসকে যেহেতু হাউস ব্যক্তি না এই জন্য দ্যাট হয়েছে এখানে ফ্যান যেহেতু ব্যক্তি না সেই জন্য হুইস বা দ্যাট বস্তুর ক্ষেত্রে আর ভু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওকে এরপরে হচ্ছে হট যা আই ডোন্ট নো হট দে ওয়ান্ট আমি জানি না তারা কি চায় হোয়ার হোয়ার সাধারণত কোনো স্থানকে বোঝাতে আমরা হোয়ার বসাতে পারি সেন্টেস ক্যারেক্টার হিসেবে হি ওয়ান্টেড সে চেয়ে চলে টু নো জানতে হোয়ার হি উইল মিট কোথায় সে দেখা করবে দেন চে সাধারণত দেন বা এস ডট ডট এস এটা আমরা তুলনা করার ক্ষেত্রে ডিগ্রিতে আমরা কম্পিটিভ আর পজিটিভ ডিগ্রি যেটা আপনারা যদি দেখে থাকেন তাহলে খুব ভালোভাবে বুঝবেন দেন আর এস ডট ডট এস হি স্টলার দেন সাবিত সে সাবিতের চেয়ে লম্বা এস ডট ডট এস হি ইস এস বিউটিফুল এস রহিম সে রহিমের মতো সুন্দর এরপর আছে সো ডেট যাতে সাধারণত আমরা উদ্দেশ্য প্রকাশক ক্ষেত্রে চোডার ব্যবহার করি হি ওয়ার্ক স্যার সে কঠোর পরিশ্রম করছে কি উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করছে চোডার যাতে হি ক্যান পাস ইন দ্য এক্সাম যাতে সে পরীক্ষাতে পাস করতে পারে লাস্টে ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে আমরা সাধারণত কোনো কিছু গুরুত্ব বোঝাতে ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্স ক্যারেক্টার ব্যবহার করি হি গট আপ ফার্স্ট প্রাইজ সে প্রথম পুরস্কারটা পেয়েছিল অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে হি ডিজার্ভ ইট সে এটা ডিজার্ভ করতো তো বিয়ার্স এই সব সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে টোটাল সব আলোচনা আমি এরপরে আপনাদেরকে বোর্ড কোয়েশ্চেনে বোর্ড করছেন প্রতিটা বোর্ড করছেন যে কাছে ঢাকা বোর্ড সতেরো বা ঢাকা বোর্ড উনিশ বরিশাল বোর্ড উনিশ এরকম যতগুলো বোর্ড আছে সবগুলো বোর্ডেই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো আপনাদেরকে অ্যানালাইস করে দেখাবো অর্থ করার মাধ্যমে তো বেসিক্যালি আপনারা যদি অর্থ করে করে সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো বুঝে বুঝে করতে পারেন তাহলে খুব ইজিলি সেন্টেন্স কানেক্টর করতে পারবেন আর আমাদের এই দুইটা ভিডিও যদি খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে দেখে আপনাদের খাতায় নোট ডাউন করে রাখেন তাহলে সেন্টেন্স কানেক্টরে আশা করি আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না এবং এসএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার সহ অন্য অন্য সকল পেপারে ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ইংলিশে বেসিক্যালি আপনাদের কোথায় সমস্যা সেটা আমাদের কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন বা আপনারা যদি ইচ্ছা করেন সরাসরি আমাদের সাথে ফেসবুকে কানেক্ট হতে পারেন জাস্ট ফেসবুকে যা সার্চ করবেন বৈশাখ অনলাইন স্কুল যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপে জয়নে আপনাদের মতামত পরামর্শগুলো দিতে পারেন তো আজকে এই পর্যন্ত দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিও নতুন কোনো পর্বে সেই বন্ধু সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবভিয়াসলি বৈশাখ অনলাইন স্কুলের সাথেই থাকুন ধন্যব